Voilà, bonjour. Alors, j'ai choisi de vous présenter Mathieu Gastou, euh, qui est un professionnel à, à Lançon, qui est mon voisin et ami. Ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille ensemble, parce que je voulais qu'il vous parle de sa passion, de tout ce qu'il fait autour de la gastronomie, de la gourmandise, de la pâtisserie, de la cuisine. Voilà, mais je voulais qu'il vous le dise lui-même. Donc, c'est à toi, Mathieu. Est-ce que tu peux déjà te présenter Bonjour à tous, bonjour Caroline, alors ben, merci de m'offrir cette tribune où, où je vais vous présenter mon univers, je vais vous présenter quel est euh, le rôle que je vous à la gastronomie, que je vous au goût, que je vous pour vous, pour euh, vous permettre de, de croître en compétences, en connaissances et euh, effectivement en étant un adepte du goût et un adepte des bonnes choses, ben, j'ai construit ma vie autour de ça, après euh, des études scientifiques et un euh, CAP de pâtisserie, après avoir travaillé dans l'hôtellerie et dans d'autres grandes enseignes. À 40 ans, j'ai décidé de prendre le tournant de ma vie et de suivre ma passion et d'installer mon atelier culinaire. Donc, euh... Alors Mathieu, j'ai entendu que tu as fait des études scientifiques, tu as travaillé dans des grandes entreprises, donc là tu as fait le grand, le grand saut là donc ta passion c'est vraiment la cuisine, la pâtisserie, euh, tu as vraiment décidé de te lancer là à 40 ans, tu t'es dit ça y est, euh, c'est le moment quoi. Alors effectivement on pourrait penser que c'est le grand saut mais ça ne l'est pas du tout. Ah, Simplement la pâtisserie c'est une vraie chimie et aujourd'hui avoir fait des études de scientifique pour moi c'est un vrai plus. D'accord. Parce que lorsqu'on se lance à, ré à réaliser un, un, un mélange d'un certain nombre d'ingrédients, on comprend pourquoi on peut obtenir certaines réussites et pourquoi on n'obtient pas les différents stades de cuisson du sucre Pourquoi un œuf peut avoir plusieurs structures à creux et à cuit Comment euh, l'eau peut évoluer dans les aliments et les problèmes d'humidité Comment on peut les, euh, les, les, les évincer Comment on peut travailler avec ça Donc effectivement, pour moi, avoir fait des études scientifiques et euh, au niveau de la chimie et de la physique me permet d'aborder des recettes et de faire des essais et de réaliser aujourd'hui des saveurs et des mélanges qui sont beaucoup plus riches que si je n'avais pas eu ces études en plus. Ah oui, d'accord, bah, tu vois, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est effectivement intéressant. Alors, bah, explique-nous un peu ce que tu fais dans ce, ce, ce joli atelier. Là, derrière toi, on voit les macarons qui sont bien appétissants, là, ta boutique. Bon, là, la banque est vide, mais on voit, on voit déjà les meringues, les macarons. Euh, tu, tu peux nous expliquer un peu tout ce que tu fais Alors, aujourd'hui, donc, Matcaron, c'est une, euh, une entreprise qui euh, permet de faire vivre deux personnes. Lorsqu'on fait des prestations sous le concept du service traiteur, on peut fournir jusqu'à 1000 repas en un week-end ou alors des menus traiteurs à partir de 30 personnes. On fabrique aussi des macarons et toutes sortes de gourmandises. Donc à Pâques, vous pouvez trouver dans la vitrine différents types de chocolat et de préparation à base de chocolat. Au moment de la fête des mères et de la fête des pères, vous aurez des surprises à venir. Au moment de Noël et d'autres moments, gourmand comme ça dans l'année, vous trouvez euh, des desserts propres à cette époque-là. Et notre fer de lance, c'est le macaron. Pourquoi me être lancé dans le macaron Et bien justement, c'était l'un des desserts qui était complexe, complè compliqué pardon, à réaliser parce que beaucoup de problèmes autour de l'humidité, de ah, sa oui, Je peux le dire. Et aujourd'hui, donc, euh, fort de cette expérience-là, fort de ce résultat, fort de ces goûts-là, on vous propose aujourd'hui plus de 20 parfums différents toujours disponible à n'importe quel moment chez Matcaron dans notre atelier. Et on n'a on pas encore assez de place aujourd'hui, mais bientôt on aura une boutique un peu plus grosse où on vous propose notre univers autour du goût, tout en sachant qu'on vous propose du sur-mesure. D'accord, et en plus j'ai goûté les macarons, ils sont excellents. Je peux même dire que moi qui ne suis pas spécialement fan parce que je trouve ça assez doux, ben ce, ceux de Matcaron sont excellents. Donc euh, j'ai testé, goûté. Voilà, et là on s'est déplacé, alors attends, je vais avancer un peu pour montrer, donc c'est le diplôme, on va dire, de l'Académie Nationale de Cuisine, donc est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond, et puis aussi ton engagement associatif Alors l'Académie Nationale de Cuisine, ça a été une surprise pour moi, parce qu'effectivement, après avoir été observé un petit peu dans l'ombre, eh ben, j'ai été intronisé à cette association qui euh, se voue euh, une volonté de développer le goût, de développer la transmission. Et au-delà d'être de, un des vecteurs de mon métier, c'est aussi le plaisir d'organiser et de participer à l'organisation au niveau des concours de pâtisserie, des concours sur les desserts, de, de vrai pour, pour la ville, de vrai pour les autres. Mmh. Parce que c'est intéressant de transmettre et de donner gratuitement son savoir. C'est un, un pur plaisir. 
Et euh, donc ça me fait plaisir aussi d'œuvrer pour l'Académie nationale de cuisine et, euh, et d'œuvrer pour ceux qui ont envie d'apprendre autour du goût. Et donc à Lançon aussi, tu es bien impliqué aussi. Hein J'essaye de, de montrer un petit peu de, de disponibilité pour, pour aider ceux qui en ont besoin à, à ce sujet-là. Se faire plaisir avant tout et c'est sûr qu'en partageant ce plaisir-là, ben, c'est que la bouse tout le monde et on est une belle équipe à se faire plaisir et dont toi la première. Alors là on est du côté des fours, hein. donc c'est les fours dont tu te sers pour préparer les macarons et toutes tes gourmandises, c'est bien ça Alors effectivement, c'est le mural des fours qui vous sert à, lorsque vous venez apprendre, faire un cours de cuisine, ben, on vous prouve que même vous à la maison avec votre matériel, vous pouvez aussi réussir tout ce qu'on fait à l'atelier. Ah oui, c'est le matériel de la ménagère quoi. Exactement, j'ai pas voulu le dire comme Mais ça. Mais c'est moi qui le dis. Mais exactement. <rire> Si vous réussissez à l'atelier, vous réussissez aussi à la maison. Et si vous levez un petit peu plus le nez... Oui, je vois du Magimix. En plus, j'ai le même à la maison, là, le Cook Expert, j'adore. Oui, alors bah, explique-moi, là, j'ai vu qu'il y a aussi, euh, sur ta devanture, il y a écrit spécialiste euh, Magimix, là. Euh... Alors Magimix et moi, c'est une affaire depuis euh, ma plus tendre enfance, où euh, mon premier salaire et mes premiers sous, je les ai mis euh, dans un robot euh, Magimix. D'accord. Et euh, je les ai rencontrés, des gens très sympas, c'est fabriqué en France, et mmh. c'est une aventure qui s'est créée comme ça, avec Philippe, entre autres, et euh, donc euh, devenu partenaire avec eux, ils m'ont euh, toujours fourni en matériel, sans échange euh, pécuniaire ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu le, le partenaire de Matcaron et euh, on les fait vivre euh, au jour le jour, tous les jours dans nos cours. Et, eh ouais. et bah, C'est pareil pour Gourmicom, hein, je me sers tous les jours du Cook Expert, j'adore hein, franchement. Euh... C'est un super produit, ouais. c'est français, très pratique, ouais. c'est le véritable euh, robot multifonction ouais. qui les détrône tous. Tout à fait, je ne peux qu'être... Alors Mathieu, on a fait un petit tour gourmand là, donc dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et tes gourmandises alors du coup Alors vous pouvez nous retrouver euh, prochainement euh, dans les classes, dans les petites classes, parce qu'on on, on se déplace dans les écoles pour, euh, pour offrir nos connaissances, pour permettre aux enfants de les égayer au niveau du goût, donc euh, à l'occasion de la semaine du goût, ou d'autres moments gourmands, euh, la fête du macaron, D'accord. Vous pouvez nous retrouver aussi euh, sur euh, les festivités dans vos villes proches, dans son salon Pélissane. Vous pouvez aussi voir euh, l'activité gourmande de vos villes sur les sites des offices du tourisme. Vous pouvez retrouver nos activités donc, euh, sur le site de Gourmicom, les pages Facebook ou sur le site, pareil sur Mat Caron, sur le site ou sur les pages Facebook. Dans tous les cas, vous tapez Gourmandise dans le oui. pays salonné, on sera toujours là. À quelques lignes. D'accord, et on a hâte de goûter les nouveaux macarons qui viennent de sortir pour l'été, mais il y en a aussi pour l'hiver, pour les fêtes, il y en a pour toutes les occasions. Chaque et moment pour de tous les goûts. Voilà. Chaque moment de gourmand de l'année, on vous propose toujours des spécialités. Voilà, merci Mathieu. Merci à tous. 